بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدی ناظرین اور امید ہے کہ آپ کا رمضان اچھا گزرا وہ ہو اور آپ رمضان کی برکتے کو سمیٹ کر عید کی طرف ایک اچھے میں میں جا رہے ہوں ہم نے اچھے میں میں رمضان کو گزارا جیسے ہم جنت کے رستے پہ آگے بڑھتے رہیں اور آہستہ آہستہ چلتے رہیں اور اسابقون اسابقون میں بنیں اور دوسری یہ بات کہ ہاں رمضان میں جب ختم ہوتا ہے تو ہم کو ایک سیڈنس تو آتی ہے لیکن یہ بھی ایک سنس اکمپلشمنٹ ہے کہ ہم نے ایک ٹریننگ منتھ کو ختم کیا اور اب ہم وی آر آل پریپیئر فار دی نیکسٹ الیون منتھس اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بڑا سیڈ انسیڈنٹ ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں جو لائفز اتنی زیادہ لاسٹ ہوئی پلین کریش میں میں اللہ سبحان و تعالیٰ گیو جنت الفردوس ٹو آل دی ڈیسیز سولز اینڈ میں اللہ سبحان و تعالیٰ گیو صبر ٹو آل دوز پیپل ہو آر ایفلکٹیڈ بائی دس کلیمٹی مین وائل آگے چلتے چلتے ہمارا ایک اور بڑا کلیمٹی ہمارے سر کے اوپر ہے پوری دنیا کے اوپر ہے جو واز نیور سین بفور اگر بہت ہی کوئی ایکسیپشن لینا چاہتے ہیں جو جسٹینین پلیگ تھا جس کے ایگزیکٹ نمبر ناٹ نون ہے بہت پرانا تھا لیکن جو اگر ریئل نمبر دینا چاہتے ہیں وہ سوائن فلو وہ اسپینش فلو تھا ایچ ون این ون جس نے بہت زیادہ پینڈیمک ویو کاز کیا اس کے بعد اب تقریباً سو سال بعد واپس ایک اور کرونا وائرس آنا شروع ہو گیا اب یہ جو کرونا وائرس ہے اب اس وقت تو آف کورس نائنٹین ہنڈریڈ تھے جس میں کورس صرف ایک نیوز پیپر کا فارم تھا جس میں صرف لٹریری فارمس تھے اور اس میں صرف ایک کنٹری نے کور کیا اس لیے ادھر وار تھا اور اس میں اسپین نے کور کیا لیکن اس کے علاوہ اب جو ہے وہ صورت حال کافی چینج ہو گئی ہے اور اب جو کیسز ہیں ایز آف مے ٹوینٹی تھری ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی جب یہ ایپیسوڈ فلم ہوا گلوبلی کیسز پچاس لاکھ سے اوپر چل گئے ہیں جس میں اموات تین لاکھ تینتیس ہزار اور صحت یابی کے جو حد تک پہنچے ہیں پیشنٹس وہ پہنچ گئے ہیں بیس لاکھ تک تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً چالیس لاکھ ایف ٹی کیسز ہیں ابھی تک دنیا میں جو کافی زیادہ ہے جس کے سب سے زیادہ نمبرز یو ایس میں ہیں جس میں سولہ لاکھ کیسز ہیں جس میں نائنٹی سیون تھاؤزینڈ تقریباً سولہ کے تقریباً لاکھ کے قریب ڈیتھس ہیں اور ریکوریز فور لیک پہ ہے اور اور کنٹریز بھی افیکٹ ہوئی ہیں جیسے اٹلی اسپین ٹرکی ایران جرمنی لیکن ان میں آہستہ آہستہ صورت حال تھوڑی سلو ڈاؤن ہو رہی ہے اور ان سارے کنٹریز میں پیکس اب پلیٹیو ہونا شروع ہو گئے ہیں ہم نے ایران میں دیکھا کہ اب بہت کم ایکٹیو کیسز ہیں اور ان نے لاک ڈاؤن کھول دیا امریکہ میں ابھی کافی ایکٹیو کیسز ہیں لیکن پھر بھی دے آر سینگ ٹو اوپن دی لاک ڈاؤنس ان سم اسٹیٹس لیکن اور بات یہ ہے کہ ابھی کافی کنٹریز ہیں یہ دس پندرہ کنٹریز تو ہیں جن نے اپنا پیک ریچ کر لیا چائنا ایٹ سیلف ایز اونلی ایٹی فور ایکٹیو کیسز لیکن کوئی کنٹریز یہ ہیں جیسے پاکستان ان میں ابھی پیک ریچ کرنا ہے اور ابھی تک جیسے جا رہا ہے آج ایز او مے ٹوینٹی تھری آج پھر سے انیس سو بہتر انفیکشنز ہوئی پھر اس سے پہلے دو ہزار انفیکشنز ہوئی اور اموات بھی کافی زیادہ ہونا شروع ہو گئے آج پھر سے اڑتیس اموات ہوئی کل پچاس اموات ہوئی تھی ریکارڈ بن گیا تو اب ہم اس کو کیسے ہم اس کو بیٹل کریں ایز او مے ٹوینٹی تھری تیئیس مے تک ابھی تک ففٹی ٹو تھاؤزینڈ کیسز آئے ہیں کرونا کے پاکستان کے اندر اور اس میں ایک ہزار ڈیتھس ہوئی ہیں ایک ہزار ایک سو سے اوپر اور جو جن نے کرونا کو شکست دی ان کے نمبرز ہو گئے سولہ ہزار چھ سو اب یہ ہے ٹوینٹی فسٹ سینچری یہ ذرا مان لیں اور اس کا مطلب ہے کہ اس میں ایسی چیزیں آئیں گی جو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے اب جو فیک نیوز آنا شروع ہوگی دنیا کے اندر میں صرف کرونا وائرس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتا ادر ٹاپک کے بارے میں دیکھ لیں دیر آر سو مینی فیکٹرز جس کو دیکھنا پڑے گا اگر ایک اوتھینٹیکیٹڈ نیوز ہے اور کیسے اگر فورج کیا گیا لیکن الحمد ابھی تک اتنی ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی کیسے سافٹ ویئرز نہیں آئے کہ فیک نیوز اتنے زیادہ کی جائے اور موسٹ آف دی ایٹی فائیو پرسینٹ ہم کو اوتھینٹک نیوز ملتی ہے لیکن پھر بھی ہم کو کوئی کوئی کافی حد سے پار چیزیں ملتی ہیں جیسے اب دیکھیں کوئی کرونا وائرس کی ٹریٹمنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں جو ایک ڈاکٹر جو صحیح سمجھدار ہے وہ سمجھ کر بتا دے گا کہ یہ فالس ہے جیسے کوئی لوگ کہتے ہیں آئی مین ٹریٹمنٹس آئی مین آف کورس جو سمٹومیٹک ریمیڈیز تو ہوتی ہیں وہ تو ہوتا ہے کیوا پینا نزلہ کو ٹھیک کرنا لیکن ایک کوئی بہت ہی بڑی جیسے گارلک کھانا آپ کو بہت زیادہ کرونا وائرس ریڈیوز کر لے گا یہ بات تو سنیں کہ یہ ایک کنجیشنل انفیکشن ہے جس میں ہمارے لنگس کو سپوٹم بڑھا جاتا ہے اس کے اندر نمونیا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں تو کیوا پینا اچھا ہے زیادہ اس میں گرم چیزیں اور گرم مشروبات ہیں نا اس کی وجہ سے ہم کو زیادہ ہم کو فائدہ ہوگا برحال میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو اس کے بارے میں ڈاکٹرز ہی سب سے اچھا جانتے ہیں لیکن ابھی کافی زیادہ آئی مین کوئی بہت ہی ہارم لیس تھیوریز تھی لیکن کوئی بہت ہی آگے چل دی جیسے ڈسٹرجنٹ کو ڈالنا 
इन दी बॉडी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट सरप्राइजिंगली नॉट सो सरप्राइजिंगली ने बीट आउट किया है इसको फिर उसके बाद और ड्रग्स जैसे हाइरो ऑक्सीक्लोरोक्विन इसलिए मलेरिया और डेंगू जैसे वायरसेस के लिए ड्रग्स यूज़ करना चाहिए कोविड के लिए शायद इफेक्टिव हो इसलिए कोविड भी वायरस है लेकिन कोविड एक डिफरेंट फैमिली है मलेरिया डिफरेंट फैमिली है और डॉक्टर शुड भी प्रिस्क्राइबिंग वट यू नीड टू टेक अच्छा आगे चलते चलते अब हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और इसके साथ साथ अब देखिए काफ़ी ज़्यादा थ्यूरीज आना शुरू हो गई हैं रिगार्डिंग कोविड 19 ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं काफ़ी अब कॉन्स्पिरसीज आती हैं जब पिछला स्पेनिश फ्लू था इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं आई तो इसलिए स्पेनिश फ्लू नहीं कहा गया इसलिए स्पेन ने बायोलॉजिकल हथियार तैयार किया नहीं वो इसलिए कहा गया इसलिए स्पेन ही सारा बना रहा था न्यूज़ इसलिए बाकी सारे का कंट्रीज वार में थे तो इसलिए वो कहते हैं कि इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्पेन अब जो सबसे बड़ी थ्योरी है जैसे दी कंट्रीज और वर्ल्ड ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और उनमें नई टेक्नोलॉजी आना शुरू होती है इंसान ऐसा भूखा आदमी है कि उसको जब ये चीज़ मिले वो और मांगेगा और जब वो और उसको मिले वो और मांगेगा और हद से पार चला जाएगा और यही हमारे पास एक और रिफ्लेक्टिव आ गई कि हम वन जी पे थे पहले लेकिन हमको फिर तीन चार साल के बाद स्लो लगना शुरू हो गया हम टू जी पे चढ़ गए फिर उसके बाद हमको और स्लो लगना शुरू हो गया हम थ्री जी पे चढ़ गए फिर उसके बाद हमने एक और फास्ट वे हमारे ब्रेन ने निकाल दिया हमारे दिमाग और जहन ने निकाल दिया और वो फोर जी हो गया लेकिन अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो जो लोग थे सौ साल पहले वो सोच नहीं सकते थे और अगर वो उस वक्त सुन लेते वो अपने हाथ को काम की तरफ कहते तो बा ऐसी चीज़ तो हज़ार साल में भी नहीं होगी लेकिन होगी इंसान के दिमाग को देख लें इसलिए कहते हैं हम अशरफल मखलूक हैं अब जो 5G है वो एक न्यू चीज़ नहीं है अब काफ़ी कंट्रीज में आना शुरू हो गई है शायद पाकिस्तान में ना हो लेकिन आप देखें अमेरिका में वाइडली चलना शुरू हो जाती है नीदरलैंड में टेस्ट भी किया गया हेग में और ब्राज़ील में भी काफ़ी चलना शुरू हो गया तो डिफरेंट कंट्रीज इन दी वर्ल्ड में इंटायरली 5G नहीं है लेकिन जाहिर है देर इज़ सम लेवल्स ऑफ फाइव जी इन दी कंट्रीज बट अब देखें जो वेव्स और लेवल्स हैं रे जो वेव हैं उनके लेवल्स उनके फ्रीक्वेंसीज अब देखें जैसे 3G से आगे चलते 4G ज़्यादा तेज़ 5G ज़्यादा तेज अब ये रेडियो एक्टिव वेव जो है ये जो रेडियो वेव्स हैं क्या ये कोरोना वायरस कॉज कर सकती हैं ये एक बड़ी थ्यूरी आना शुरू हो गया जो अपराइज होना शुरू हो गया दुनिया में काफ़ी लोगों ने कहा कि दिस इज़ फाइव जी इज़ कॉजिंग द वायरस अब देखिए ये काफ़ी आगे भी चला गया है इसलिए यू में जो फाइव पोल थे वो भी जलाए गए अब ये देखें हमको इसमें सीधा सीधा हमको एक डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा इसमें काफ़ी तफसीलात करनी पड़ेगी कोरोना वायरस है क्या कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्या है कोरोना वायरस आया किधर से कोरोना वायरस कौन से फैमिली से है कोरोना वायरस के अंदर क्या है कोरोना वायरस के स्पाइक्स कैसे है कोरोना वायरस बॉडी के अंदर कैसे जाता है कोरोना वायरस बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है और फिर हम आएंगे कंक्लूजन में कि इज़ करोना वायरस रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस फाइव और नॉट अब देखिए कोरोना वायरस जो है इज़ ए फैमिली ऑफ वायरस ये नाम नहीं है इसका नाम है सवियर एक्यूट रेस्पिटेरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू सार्स कोवी टू लेकिन हम इसको अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए कह देते हैं नोवल कोरोना वायरस जो नया नोवल नया होता है लैटिन में तो अब हम देखते हैं कि ऑफकोर्स हम हर बंदे को अब पता चल गया है कि ये वुहान से आया और फिर उसके वहाँ इटली में फैला यू में फैला लेकिन आप ज़रा ये देख लें कि जो कोरोना वायरस है उसका स्ट्रक्चर कैसे है और इससे पहले क्या आया इससे पहले भी अगर आप हालात नुकताए नज़र देख लें कि इससे पहले ही ये कोरोना वायरस आए लेकिन इतने सीवियर नहीं आए इसलिए हमने देखा कि सीवियर एक्यूट रेस्पिटेरी सिंड्रोम यानी कि सार्स और मैस वो भी कंटेन हो गए लेकिन उनमें इतने केसेस नहीं आए वो इसलिए कि हमने पहले जो पाँच सौ केसेस थे उसमें उन्हें कंटेन कर दिया लेकिन जब पेशेंट जीरो पता ही नहीं चला नया स्ट्रेंथ था इतना कि पता ही नहीं चला ऐसे तेजी से चलता गया कि इट वाज सच अ कंटेजियस डिजीज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अब देखें अब अब ये फैमिली है कोरोना वायरस की जिसमें एच क्यू वन आता है ओ सी फोर्टी थ्री आती है जो मैं सबसे ज़्यादा कॉमन में जाना चाहते जो फाइव है एच के फोर्टी आता है ओ सी आती है फिर उसके बाद सार्स आता है 
यानी कि सबसे पहला पेंडेमिक आया था और दो एच के यू वन और ओ सी फोर्टी थ्री के बी केसेज आए लेकिन पेंडेमिक नहीं आया तो सार्स का जो पहला पेंडेमिक दस हज़ार केसेज आए उसमें जो इंडेक्स केस था एक सिक्सटी फोर ईयर ओल्ड प्रोफेसर जो एक होटल में था उसे ट्वेल्व होस इन्फेक्ट हुए उसके बाद आगे चलता गया देर वॉज सार्स फिर उसके बाद मैप्स आया जो कैमल फ्लू था सऊदी अरब में फिर उसके बाद कोरोना वायरस आया अब ज़रा आप देख लें मैं एक इसके बारे में चीज़ अगर आप इनकशाफ कर लें इधर से कि एक चीज़ यह आती है कि जो कोरोना वायरस है वो और वायरसेस की तरह सेम है बिल्कुल उसमें डिफरेंस तो जाहिर है फैमिली में है और जो डिजीज़ कॉज करती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायरस का सेम है जो माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखे क्या अब माइक्रोस्कोप के नीचे देख लें कोरोना का स्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ा वर्म नहीं है ये कोई इतना बड़ा चीज़ नहीं है वो एक छोटा सा वायरस है जो डिग्रेडेड प्रोटीन है जो कोई लोग कहते हैं अलाइव भी नहीं है जो जिंदा भी नहीं कहते कोई लोग वो सिर्फ एक प्रोटीन स्पाइक्स की बनी हुई होती है जिससे वो सेल को बाइंड करता है एक प्रोटीन लेयर को बनी हुई होती है प्रोटेक्शन के लिए एक लिपिड फैट लेयर जो उसका लाइफ होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है अंदर से और फिर उसके बाद उसके अंदर जो उसके जीनोम्स होते हैं जिससे वो हाईजैक करता है सेल को और अपने कॉपीज बनाता है जिसमें डीएनए हो सकता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए डबल स्ट्रैंड नेगेटिव आरएनए सिंगल स्ट्रैंड नेगेटिव आरएनए डबल स्ट्रैंड एंड पॉजिटिव आरएनए डबल स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड तो ये आर की भी क्लासीफाई जाती है डी में भी आ सकती है डी के वायरस ज़्यादा बड़े हो सकते हैं जैसे हेरपीज जो हमको चिकन पॉक्स कॉज करती है या अदर वायरस जो डीएनए होते हैं या कोई होते हैं वायरस जिनमें आर एन होता है जैसे फ्लू या अपना प्यारा कोरोना वायरस तो इनमें देखें डिफ्रेंसेज हैं ये आर वायरस है या हमने सारे कोरोना वायरस में देख लिए एक ये बात होगी फिर उसके बाद हमने ये भी देख लिया ऑब्जर्व भी हो गया कि वो हमारे सेल्स को हाईजैक कर कर वो लंग्स के सेल्स को ज़्यादा टारगेट करता है और या वो आंतू के सेल्स को टारगेट करता है ये दो सेल्स हैं जिनमें उसका प्राइमर स्पॉट होता है प्राइमर स्पॉट तो अब देखिए जो हेरपीज वायरस है वो हमारे मुंह के सेल्स को करता है या यूरोजेनेटल ट्रैक्ट को टारगेट करता है जिनमें हेरपीज वायरसेस ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है ऐसी कोरोना वायरसेस की जो एफिशिएंसी वो आंतों में या लंग्स में होती है अभी तक जो फाइंडिंग्स है शायद इसके बाद नई फाइंडिंग्स भी आएँ तो हम आपको अपडेट करेंगे एवरी वीक फिर उसके बाद अब हम ये देख लें वायरस में एक नेगेटिव स्टैड आर है अभी तक हमने ये देखा उसकी सबसे अच्छी प्लेस ऑफ इन्फेक्शन अब कोरोना वायरस कॉज क्या करता है कोरोना वायरस ये कॉज करता है कि हमको जैसे एस ए आर एस सार्स सवियर एक्यूट रेस्पिटरी सिंड्रोम वही नमूनिया है लेकिन ज़्यादा सवियर अब जो कोरोना वायरस है उसमें माइल्ड केसेस आ सकते हैं मॉडरेट आ सकते हैं सवियर आ सकते हैं क्रिटिकल आ सकते हैं लेकिन 80 टू 85 फाइव परसेंट मॉडरेट माइल्ड होते हैं बाकी जो फिफ्टी बाकी जो टेन है वो सवियर आती हैं और फाइव क्रिटिकल होती हैं तो ज़्यादा लोग इसे रिकवर कर रहे इतने लोग मरते नहीं हैं लेकिन सार्स और मर्स से कंपेयर्ड ये ज़्यादा स्प्रेड करता है और यही इस चीज़ पे हम गिरे खड्डे के अंदर इसलिए अगर हम इसको कंटेन कर सकते थे लेकिन ये बहुत वाइल्ड फाइड डिजीज़ थी इतना जल्दी फैल जाती थी कि अगर ये एक रेडियो एक्टिव वेव होता जो रेडिएशन से कॉज होता इतने जल्दी तो नहीं फैलता जितना ये फैलता ये एक बिल्कुल ही कोई और चीज़ लगती है जैसे फैलता है तो ये एक ज़ाहिर है एक कम्युनिकेबल डिजीज़ लगती है ये एक पक्की बात है इसलिए हमने देख लिया अभी तक जो फाइंडिंग्स आई हैं हालात नुक़ नज़र हम देख सकते हैं कि ये एक वायरस है जो स्प्रेड करता है ज़्यादा हमने माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसके इनकाशाफा देख लिए कि इसके अंदर प्रोटीन स्पाइक है जीन होम बेसिस हैं वायरल आर एन हैं वही प्रोटीन लेयर है लिपिड लेयर है और कैप्सड है तो अगर हम इसको देख लें इट इज़ हाईली अनलाइकली कि ये फाइव जी से इवॉल्व हो सकता है इसलिए नॉट ओनली अब देखिए कोई को इंसिडेंसेस तो आती हैं ज़ाहिर है अब ये देखिए ये को इंसिडेंसेस है इसका मतलब नहीं है कि इट कैन बी ट्रू इसलिए देखिए जो मैप दिखाई जाती है जिस कंट्री में फाइव जी है उनमें ज़्यादा कोरोना वायरस केसेज हैं वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं लेकिन कोई कंट्री जैसे ईरान में जैसे ईरान में इतना कोई फाइव तो था ही नहीं उधर इतने ज़्यादा केसेज आए और इतनी जल्दी से डेथ हुई एक डेथ सिर्फ अट्ठाईस दिन में हुई ऑलमोस्ट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड तो उधर तो कोई 5G नहीं था आइसलैंड में देख ले कोई 5G इतना ज़्यादा नहीं था इट वॉज ऑलवेज अबाउट टू बी डेवलपिंग फिर भी इट हैड वन ऑफ दी हाइस्ट कोरोना स्प्रेडिंग रेशियोज इन दी वर्ल्ड तो इन चीज़ों पे देखना चाहिए और फिर अब ये भी देख लें कि पॉपुलेशन डेंसिटी में मैटर करती है यू एस काफ़ी डेंस नेशन है और उसमें ज़्यादा केसेज फैले मंगोलिया काफ़ी स्पार्स नेशन है उसमें कम केसेस फैले अब बांग्लादेश के अगर कॉक्सिस बाजार में जाए तो उधर ज़्यादा केसेस फैलेंगे या डायमंड प्रिंसेस में फैलेंगे ये तो बताएं डायमंड प्रिंसेस में एक बंदे के लिए एक रूम है और कॉक्सिस बाजार में जोड़ा हुआ है 
तो उधर ज़्यादा फैलेंगे जाहिर है अनसेनेटरी कंडीशन या वो ग्रीस के जो माइनोरिया कैंप है उधर देख लें वो ज़्यादा है कॉक्सिस बाजार से नीचे अनसेनेटरी और ज़्यादा इनक्लोज तो उधर ज़्यादा कोरोना वायरस फैल सकता है तो पॉपुलेशन डेंसिटी डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी उसमें मैटर करते हैं कोरोना वायरस आठ सौ मैटर करता है हमारे जेनेटिक्स के बारे में जी हाँ हमारे जेनेटिक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आपने पढ़ा है डिफरेंट डिजीज कोई जेनेटिक डिजीज भी हो सकती है जैसे हीमोफीलिया है वो डेन जेनेटिक डिजीज है लेकिन फिलहाल हम ये भी देख सकते हैं कि जो स्वीय डिजीज हैं कभी कभी वेरी फ्यू पॉइंट पॉइंट परसेंट लेकिन देख भी सकते हैं कि कोई परफेक्टली फिट पीपल में सीयर डिजीज हो जाती है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं और वो भी काफ़ी मैटर करते हैं वो हमारे सेल्स हमारे बॉडी हमारे स्ट्रेचर हमारे कलर हमारे हेयर हमारे आइज हमारे आइज की लेंस की कलर वो सब कुछ डिटरमाइन करता है तो दैट आल्सो डिटरमाइन सम थिंग्स अबाउट दिस वैन ए नॉवल कोरोना वायरस इन्फेक्शन कम्स सो आप अगर इसको ओवरऑल कंक्लूड कर लें कि जैसे हमने देखा कि कोरोना वायरस इज हैविंग दैट सेम स्ट्रक्चर जैसे अदर कोरोना वायरस जैसे सार्स और मैस या वही आई मीन या वो डिजीज तो डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चर बेसिकली ओवरऑल सेम है टू अदर वायरस ऑल दो शायद बड़े हों छोटे हों उनमें डी एन ए हो आर एन ए हो लेकिन जो बेसिक ब्लू प्रिंट है वो तो सेट किया गया दूसरी ये बात के ये भी नहीं कि 5G जी जिन एरियाज़ में ज़्यादा है उनमें कोरोना वायरस स्प्रेड हुआ जो मेरे मुताबिक अब मैं ये एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ डिस्क्लेमर करना चाह रहा हूँ उससे आगे जाने से पहले कि ये मेरी ओपिनियन है आप जो कहते हैं ये आपके डिसाइडेशन है मैंने इसके बारे में कह रहा आप जो अपना कॉमन सेंस लेकर कहते हैं यू से दैट बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू सीक सम हेल्प तो अगर आप देखना चाहते हैं देखें लेकिन अगर आपके अपनी व्यू है मेंटेन करें ये मेरी व्यू है ये मैंने भी फाइंडिंग्स लेकर की है मैंने पढ़कर मैंने रिसर्च कर कर मैंने ये ली हैं थ्योरीज और सब कुछ मैंने ये रिसर्च किया है फाइंडिंग्स की हैं तो इसलिए ये मेरी जो मैंने कंक्लूजन किया है ये ये जो मैंने कंक्लूजन किया है ये मेरा कंक्लूजन है आप जो अपना कंक्लूजन करना चाहते हैं आप करें नो प्रॉब्लम यूर मोस्ट वेलकम आगे चलते हुए जो मैंने कंक्लूजन किया मैंने जैसे बोला कि वही वायरस वाला ब्लू है और जो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ है उनमें ज़्यादा फैला जैसे जो ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उनमें ये भी तादाद है कि इसलिए इतना कंटेजियस डिजीज़ है ये ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में फैलेगा इट्स अ हाईली कंटेजियस डिजीज़ एंड वायरस इज मोस्टली आर ऑलवेज कंटेजियस सो इट इज़ वन ऑफ दोज कम्युनिकेबल डिजीज सो सींग दीज टू फैक्टर्स दैट दिस इज अ वेरी कंटेजियस डिजीज़ विच इज़ नॉट रियली लिंक टू एनी रेडिएशन पॉइजनिंग इसलिए अगर किसी को रेडिएशन पॉइजनिंग हो जाए तो और लोगों को नहीं हो सकता एक ये बात फिर दूसरी ये बात कि जो वायरस है इट इज़ बेसिकली द सेम स्ट्रक्चर एज एनी अदर वायरस द ब्लू प्रिंट इज सेम ऑल दो इट्स डी एन ए माइट बी आर एन ए और डी एन ए इवन दो इट माइट हैव अ डिफरेंट स्पाइक लेकिन एट लीस्ट द सेम ब्लू प्रिंट इज सेम सो कंक्लूडिंग दैट दैट वी इट इज़ वेरी अनलाइकली कि दिस फाइव जी माइट हैव कॉज अ रिएक्शन फॉर द कोरोना वायरस टू हैपन एंड सींग दैट के जो वन कंट्रीज में इफेक्ट हुआ है उनमें शायद नॉट इवन हाफ कंट्रीज में 5G जी एफिशेंटली चल रहा हो तो दैट्स वाइट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली बट और भी इनका शफाज आएंगे अगले दिनों में लेकिन अभी तक जो लग रहा है काफ़ी अनलाइकली है होप यू लाइक दिस वीडियो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड इफ यू नॉट सी मोर वीडियोज गो माई वेबसाइट एर हम डॉट कॉम एंड नॉट सो गोड माई फेसबुक पेज एंड नॉट फैक्ट सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल आई वॉन्ट फॉर योर फीडबैक स्टे हेल्दी स्टे सेफ अल्लाह हाफि